இந்த டுடோரியல்ல போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வருஷனை முழுமையா எப்படி பயன்படுத்துவதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எல்லா வீடியோவையும் நீங்க பார்த்த பிறகு இந்த வருஷனை முழுமையா உங்களால பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஒவ்வொரு வீடியோலயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை பத்தி நடத்தியிருப்பேன் இப்போ இந்த வீடியோல போட்டோஷாப் டாக்குமெண்ட எப்படி ஒண்ணு புதுசா கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் நீங்க போட்டோஷாப்புக்கு புதுசா இருந்தா நீங்க முதன் முறையா போட்டோஷாப்ப ஓபன் பண்ணும் போது இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் தான் உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி நிற்கும் இதுதான் ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா நியூ ஓப்பன் அப்படின்னு ரெண்டு டைலாக் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி ஏதோ ஒரு போட்டோவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் அது நேரடியா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டோஷாப்ல ஓப்பன் ஆகும் இதை நான் இப்ப க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் ஓப்பன் பண்ணது ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு தம்ப்னல்ஸ் வியூ மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டும் நீங்க புதுசா ஓப்பன் பண்ண ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதுல தம் இந்த டுடோரியல்ல போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வருஷனை முழுமையா எப்படி பயன்படுத்துவதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எல்லா வீடியோவையும் நீங்க பார்த்த பிறகு இந்த வருஷனை முழுமையா உங்களால பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஒவ்வொரு வீடியோலயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை பத்தி நடத்தியிருப்பேன் இப்போ இந்த வீடியோல போட்டோஷாப் டாக்குமெண்ட எப்படி ஒண்ணு புதுசா கிரியேட் பண்றதுன்னு இந்த டுடோரியல்ல போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வருஷனை முழுமையா எப்படி பயன்படுத்துவதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எல்லா வீடியோவையும் நீங்க பார்த்த பிறகு இந்த வருஷனை முழுமையா உங்களால பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஒவ்வொரு வீடியோலயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை பத்தி நடத்தியிருப்பேன் இப்போ இந்த வீடியோல போட்டோஷாப் டாக்குமெண்ட எப்படி ஒண்ணு புதுசா கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் நீங்க போட்டோஷாப்புக்கு புதுசா இருந்தா நீங்க முதன் முறையா போட்டோஷாப்ப ஓபன் பண்ணும் போது இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் தான் உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி நிற்கும் இதுதான் ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா நியூ ஓபன் அப்படின்னு ரெண்டு டைலாக் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஓபன் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி ஏதோ ஒரு போட்டோவை நம்ம ஓபன் பண்ணலாம் அது நேரடியா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டோஷாப்ல ஓபன் ஆகும் இதை நான் இப்ப க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் ஓபன் பண்ணது ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு தம்ப்னல்ஸ் வியூ மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டும் நீங்க புதுசா ஓபன் பண்ண ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதுல தம்ப்னல் வியூஸ்ல நம்மளுக்கு காட்டும் இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வருஷன்ல இது புதுசா வந்திருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க நியூ அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு இந்த நியூ கமாண்ட யூஸ் பண்ணி புது டாக்குமெண்ட நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த நியூ அப்படின்ற கமாண்ட கிளிக் பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட நியூ டாக்குமெண்ட் விண்டோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரீசன்ட் சேவ்டு போட்டோ பிரிண்ட் ஆர்ட் அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் வெப் மொபைல்னு நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு இந்த கேட்டகரிஸ் வச்சு நம்ம புது டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த ரீசெண்ட் அப்படின்றது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண ஃபோட்டோ ஃபார்மேட் அதிலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு கேட்குது அப்புறம் சேவ்டில் எதுவுமே இல்லை நம்ம எதுவுமே ஒன்றும் சேவ் பண்ணல இந்த ஃபோட்டோ அப்படின்றது கிளிக் பண்ணால் டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ சைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ சைஸ் பாருங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப் டூ இன்ட்டு த்ரீ லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் லேண்ட்ஸ்கேப் எயிட் இன்ட்டு டென்னு உங்களுக்கு ஃபோட்டோ டிஃபால்ட் ஃப்ரீ செட் வந்து விண்டோ போட்டோ சைஸை நீங்க இதுல இருந்து பிக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு அந்த சைஸ்ல நீங்க வந்து டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் சரி இப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் போட்டோ அப்படின்றத கிளிக் பண்றேன் இதுல வந்து போர் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த போட்டோ சைஸ கிளிக் பண்ண உடனே ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனோட ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து காட்டும் பாருங்க இந்த போர் இன்டு சிக்ஸ் நான் கிளிக் பண்ண உடனே வித் வந்து போர் இன்ச் ஹைட் வந்து சிக்ஸ் இன்ச்னு காட்டுது இங்க ஓரியன்டேஷன் இருக்கு இந்த ஓரியன்டேஷனை நான் போர்ட்ரேட்ல இருக்கு நான் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு மாத்துறேன் கிளிக் பண்ண உடனே பாருங்க இப்ப வித் ஆறு இன்ச்சுக்கு மாறிடுச்சு ஹைட் வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு மாறிடுச்சு இது மாதிரி ஓரியன்டேஷனை மாத்திக்கலாம் சரி இப்ப இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் ரெசல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருக்கு ஆர் ஜிபி கலர் மோட்ல இருக்கு எயிட் பிட் ஆர் ஜிபி கலர் மோட்ல இது இருக்கு இது மாதிரி வேண்டா புதுசா நானே கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா இங்க பாருங்க டேரக்டா எயிட் எயிட் இன்ச் வித்தும் எயிட் இன்ச் ஹைட் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட் வேணும்னு நான் குடுக்குறேன் இங்க ப்ர
இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ திருப்பி நீங்கள் நியூ கொடுங்க நியூ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம கிரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ண ப்ரீசைட் எயிட் இன்ட்டு எயிட் ரீசெண்ட் டாக்குமெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சேவ்டு டாக்குமெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் இதை கிரியேட்னு கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் மெனுவில் போயிட்டு ப்ரெஃபரன்சஸில் ஜென்ரல்னு கொடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த செட்டிங்ஸில் ஷோ ஸ்டார்ட்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வென் நோ டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் அப்படின்னு இருக்குது இது டிக் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அந்த நியூ டாக்குமெண்ட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகாது நம்ம ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆகாது ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீனே இல்லாமல் நேரடியாக நம்ம போட்டோஷாப்புக்குள்ளே வந்துடலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ் சேஞ்சஸ் வில் டேக் எஃபெக்ட் த நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஸ்டார்ட் போட்டோஷாப் அதாவது போட்டோஷாப்பில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணால் தான் இதில் இருக்கிற செட்டிங்ஸ்லாம் புதுசாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போது ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ போட்டோஷாப்பை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் எனக்கு காட்டல நேரடியாக ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளார ஓப்பன் ஆகி அந்த பேனல்ஸ் எல்லாம் காட்டுது நான் ஒரு ஃபோட்டோவை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஃபோட்டோஷாப் ஒரு இமேஜை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான மெனு ஒரு நேமில் குரூப் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது ஃபைல் அப்படின்ற நேமில் பல மெனுக்கள் இருக்குது எடிட் அப்படின்ற நேமில் பல மெனுக்கள் இருக்குது இமேஜ் அப்படின்ற நேமில் பல மெனுக்கள் இருக்குது அதே மாதிரி பல மெனுக்கள் இந்த நேமில் குரூப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜோட ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் கிடைக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த இமேஜோட சைஸ் வித் எவ்வளோ இருக்குது ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது எந்த சேனல் கலரில் இருக்குது எவ்வளோ ரெசல்யூஷனில் அந்த இமேஜ் இருக்குதுன்னு காட்டும் இந்த ஷெவரான ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பல விதமான ப்ரீவியூ ஆப்ஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல விதமான பேனல்ஸ் இருக்குது இந்த பேனல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இந்த பேனல்ஸை பற்றி ஒவ்வொன்றா நம்ம பின்வரும் வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் விரிவாக பார்க்கலாம் உங்களோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான டூல்ஸ் இருக்கு இந்த டூல்ஸ் எதனா ஒன்று நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்னு சொல்லுவாங்க இதை இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்ல அந்த டூலுக்கு ஏற்ற மெனு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க இது வந்து ரெக்டாங்கல் மார்க்கெட் டூல் இதை செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு லேசோ டூல் இதை கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில ஆப்ஷன்ஸ் மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு டூலுக்குமே வெவ்வேறு ஆப்ஷன்ஸு இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பாரில் அது சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோட்டோஷாப்போட கலரை மாற்றுறதுக்காக அதாவது தீமை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா எடிட் மெனுவில் போயிட்டு ஃப்ரெஃப்ரன்சஸ் ஃப்ரெஃப்ரன்சஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணோம்னா இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்று வரும் இந்த இன்டர்ஃபேஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்ற இந்த விண்டோவில் கலர் தீமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற கலர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கலர் இருக்குது கொஞ்சம் லைட் கலர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் லைட் கலர் இருக்குது அப்புறம் ஹைலைட்டட் கலர் அதாவது இந்த சேனல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டிஃபால்ட்னு இருக்குது இதை வந்து நான் ப்ளூன்னு மாற்றுறேன் இங்கே பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் செலக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் மாறிடுச்சு அதே மாதிரி க்ரீன் மோடியும் நம்ம வந்து மாற்றி வைக்க முடியும் இந்த டிராப் ஷேடோ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயருக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த டிராப் ஷேடோவை குறிக்குது இதை நீங்கள் லைன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர் சுற்றி ஒரு லைன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இமேஜை சுற்றி ஒரு லைன் வந்திருக்கும் இதை நன்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எதுவுமே வராது எந்த டிராப் ஷேடாகவும் இருக்காது இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்றதுல பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஃபாண்டு எந்த ஃபாண்டு யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு அந்த ஃபாண்ட் வந்து ஸ்மால் சைஸாக மீடியமாக லார்ஜான்னு கேட்குது இதை மீடியம் லார்ஜ் வச்சிங்கனாக்கா டச் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளேக்குலாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸ்மால் அப்படின்றது டெஸ்டாப் அதாவது மவுஸில் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் டச் ஸ்க்ரீன் இருந்தால் மீடியம் அல்லது லார்ஜ் நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த சேஞ்சஸ் வேணாம் அப்படின்னாக்கா நான் கேன்சல் கொடுத்துடலாம் கேன்சல் கொடுத்துட்டா எந்த சேஞ்சஸும் எனக்கு வர போகிறதில்ல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஐஸ்க்கான கிளிக் பண்ணி நான் ஒர்க் ஸ்பேஸை மாற்றிக்கலாம் எனக்கு உண்டான இப்போ வந்து நான் கிராஃபிக்கல் அண்ட் வெப் ஒர்க் ஸ்பேஸில் இருக்கேன் இதை எசன்ஷியல்னு மாற்றினா இது எசன்ஷியல் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதை பெயிண்டிங்னு மாற்றினா
அப்படின்னு கிளிக் பண்றேன் டீன் ராக் அப்படின்ற இமேஜ் வந்து எனக்கு தெரியுது சரி இது முன்னாடியும் இது பின்னாடியும் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால ஸ்மால் ட்ரீ அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணி அப்படியே முன்னாடி நகர்த்தி கொண்டாந்து வச்சும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரீ இன் ராக் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துச்சு இந்த ஸ்மால் ட்ரீ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ல வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் விண்டோ அப்படின்ற மெனுக்கு போனீங்கன்னா இதில் அரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த அரேஞ்சுன்ற ஆப்ஷனில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைல் ஆல் வெற்றிகளி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா நான் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா பாருங்க இப்போ எல்லா டேப்புமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு ஃபோட்டோவையும் ரெண்டு இமேஜையும் வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ரெண்டு இமேஜும் நம்ம வெற்றிகளாக நம்மளுக்கு அலைன் ஆகிடுச்சு இதை மீண்டும் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா விண்டோ மெனுவில் போயிட்டு மீண்டும் அரேஞ்சுக்கு போயிட்டு கன்சாலிடேட் ஆல் டு டேப்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்க மீண்டும் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்துடும் நீங்கள் நாலஞ்சு இமேஜை ஒரே நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ அப் ஹாரி சாண்டால் டூ அப் வெர்டிக்கல் அப்புறம் த்ரீ அப் வெர்டிக்கல் அப்புறம் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு நீங்கள் சிக்ஸ் இமேஜ் கூட ஒரே நேரத்தில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்புறம் இந்த டேபை மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணி வெளியே இழுக்கிறேன் அப்படியே வெளியே இழுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு செகண்டரி மானிட்டராக கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பேர் ஃப்ளோட்டிங் விண்டோ அப்படின்னு பேர் ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவில் ஸ்மால் ட்ரிட்ர இந்த டேபானது ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவுக்கு வந்துடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டேப்லேயே தான் இருக்குது பாருங்கள் இப்போது விண்டோ மெனுவில் போயிட்டு அரேஞ்சில் போயிட்டு கேஷ் கேட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இது ரெண்டு லேயரும் ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவில் கிடைக்கும் ரெண்டுமே குரூப் பண்ணப்பட்டு ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவில் கிடைக்கும் இப்போது இதை நான் கொண்டு போயிட்டு இந்த விண்டோ பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சுற்றி ஒரு பார்டர் வரும் அந்த பார்டர் வரும்போது ரிலீஸ் பண்ணனா இப்போ ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவிலேயே இந்த ரெண்டு டேபும் செட் ஆகிடுச்சு மீண்டும் இதை நான் டேபுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு விண்டோ அரேஞ்ச் கன்சல்டேட் ஆல் டு டேப்ஸ் அப்படின்றத மீண்டும் எல்லாமே டேபுக்கு போயிடும் இதில் ஒரு இமேஜை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த க்ளோஸ் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அல்லது ஃபைல் மெனுவில் போயிட்டு க்ளோஸ் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணும்போது கரண்ட் இமேஜ் மட்டும் க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸ் ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா இமேஜுமே க்ளோஸ் ஆகிடும் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது எடிட்டில் போயிட்டு ப்ரெஃபரன்சஸ் போயிட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு கொடுங்க இதில் ஓப்பன் டாக்குமெண்ட்ஸ் அஸ் டேப்னு இருக்கு இல்லையா இதை அன்செக் பண்ணுங்கள் எனேபிள் ஃப்ளோட்டிங் டாக்குமெண்ட் விண்டோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதையும் அன்செக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டை ஒரு முறை ஓப்பன் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேபிளே இருக்காது எல்லாம் ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவாக மாறிடும் மீண்டும் நான் இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எடிட் மெனுவில் ஃப்ரெஃபரன்ஸ் போயிட்டு மீண்டும் நான் ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டு இது எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டேப்லேருந்து நம்ம ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவை மாற்றிட்டு இதை மட்டும் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணோம்னா அந்த டேப்பானது எங்கன்னா போயிட்டு ஒழிஞ்சிக்கும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா விண்டோஸில் இங்கே ஸ்மால் ட்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணால் மீண்டும் வந்துடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மீண்டும் விண்டோஸ் அரேஞ்சில் போயிட்டு கன்சல்டேட் ஆல் டு டேப்ஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா மீண்டும் கன்சல்டேட் ஆகிடும் இப்போது ஃபைலில் போயிட்டு க்ளோஸ் ஆல் கொடுத்து எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது வியூ மனுக்கு வரேன் இந்த வியூ மனு கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தோம்னா ஜூம் இன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஜூம் அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபிட் ஆன் ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போது நான் வந்து ஜூம் இன்னு இங்கே கிளிக் பண்ணால் அந்த பிக்சர் ஆனது ஜூம் ஆகும் வியூவில் வியூ மெனுவில் போயிட்டு ஜூம் அவுட் நான் கிளிக் பண்ணால் ஜூம் அவுட் ஆகும் நான் ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிட் ஆகி நிற்கும் இதே நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூம் ஆகி இந்த பிக்சர் ஆனது நிற்கும் இதே நம்ம கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்டில் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மைனஸ் அழுத்தும் போது ஜூம் அவுட் ஆகும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு ப்ளஸ் அது ஜூம் இன் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூல் பாரில் இசட் இசட் அப்படின்ற ஷார்ட் கட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போது ஜூம் டூலை எனேபிள் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா டேரெக்டாக இங்கே ஜூம் டூலை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் ஜூம் டூலை எனேபிள் பண்ண முடியும் ஜூம் டூலை நான் எனேபிள் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஜூம் டூலை ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் தெரியுது இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வச்சு கிளி
விண்டோ மெனுல போயிட்டு நேவிகேட்டர் அப்படின்னு ஒரு பேனல் இருக்கு இந்த பேனலை பத்தி நம்ம பின்னாடி நிறைய பார்க்க போறோம் இருந்தாலும் இப்ப எவ்வளவு பார்க்கலாம் நேவிகேட்டர் அப்படின்ற பேனலை கிளிக் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நேவிகேட்டர் பேனல் வந்துடுச்சு இந்த நேவிகேட்டர் பேனல் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிக் விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூம்னு காட்டுது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் தான் ஜூம்னு காட்டுது அப்போது இந்த இமேஜ் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஜூம் ஆகிருக்கு இந்த இமேஜ் அதாவது ரைட் சைடு இமேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூமில் இருக்குது லெஃப்ட் சைடு இமேஜ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஜூமில் இருக்குது நான் வந்து ரைட் சைடு இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு விண்டோ மெனுவில் போயிட்டு அரேஞ்சில் போயிட்டு மேட்ச் ஜூம் அப்படின்ற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ரைட் சைடு விண்டோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி லெஃப்ட் சைடு விண்டோவில் இருக்கிற அந்த பிக்சரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூம் ஆகிடுச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு பேர் மேட்ச் ஜூம் அப்படின்னு பேர் மீண்டும் விண்டோ மெனு அரேஞ்சில் போயிட்டு கன்சல்டேட் ஆல் டு டேப்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன் எனக்கு டேபில் கன்சல்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம பேனிங் டூல் அதாவது இந்த ஹேண்ட் டூல் மாரி இருக்கிற இந்த பேனிங் டூலை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் H நீங்கள் வந்து கீபோர்டு H கிளிக் பண்ணாலும் H ப்ரெஸ் பண்ணியும் இதை எனேபிள் பண்ணலாம் டூல் பாரில் இந்த ஹேண்ட் டூலை இதை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணலாம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் மேலே கிளிக் பண்ணி இது அப்படியே நம்ம பேன் பண்ண முடியும் கிளிக் பண்ணி அப்படியே இழுக்க முடியும் இதில் ஃப்ளிக் பேனிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் இதுக்கு எடிட் மெனுவில் போயிட்டு ப்ரெஃபரன்ஸில் போயிட்டு டூல்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் எனேபிள் ஃப்ளிக் பேனிங்னு இருக்கு இல்லையா இது டிக் அடிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இப்படி டிக் அடிச்சுருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கிளிக் பண்ணி இழுத்து விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இமேஜ் ஆனது கொஞ்சம் தூரம் பேனிங் ஆகி போகும் நம்ம இழுத்து விட்ட பிறகும் இமேஜ் கொஞ்சம் தூரம் வந்து நகரும் இதுக்கு பேர் ஃப்ளிக் பேனிங்னு பேர் இது வின் எடிட் மெனுவில் ப்ரெஃபரன்ஸில் டூல்ஸில் போனோம்னா இது எனேபிள் ஆகிருக்கும் இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா இதை வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணிடலாம் எனேபிளாகவே இருக்கட்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹேண்ட் டூலை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணும் போது ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் அப்படிக்கு வந்துடும் ஸ்பிட் டு ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் இந்த ஜூம் டூலை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூம் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் மீண்டும் நான் அரேஞ்ச் டைல் ஆல் வெர்டிக்கலி கொடுக்குறேன் இப்போது ரெண்டு இமேஜும் எனக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் வெர்டிக்கலாக எனக்கு அலைன் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஜூம் டூலாக பயன்படுத்தி நான் கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் மட்டும்தான் ஒரு டைமில் ஜூம் பண்ண முடியுது இன்னொரு பிக்சர் அப்படியே தான் இருக்குது சரி இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விண்டோ மெனுவில் போய்ட்டு அரேஞ்ச் மேட்ச் ஜூம்னு கொடுத்துட்றேன் இது ரெண்டுமே இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் இருக்குது இப்போது ஜூம் ஆல் விண்டோஸ் அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆப்ஷனில் இதை எனேபிள் பண்ணுறேன் ஜூம் ஆல் விண்டோஸ்னு கொடுத்துட்டு இப்போது நான் ஜூமோ டைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரெண்டு இமேஜுமே ஒரே நேரத்தில் ஜூம் மோட் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே ஜூம் ஐகா ஜூமின் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் கிளிக் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஜூம் ஆகுது அதே போல் இங்கே பேன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹேண்ட் டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொரல் ஆல் விண்டோஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா இங்கே ஸ்கொரல் பண்ணும்போது ஒரு விண்டோ ஸ்கொரல் பண்ணும்போது ரெண்டு விண்டோவில் இருக்கிற இமேஜுமே ஸ்கொரல் ஆகும் இதை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம டெம்பரவரியாக ஷிஃப்டை பிடிச்சியும் நம்ம இதை எனேபிள் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இதை டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி இப்போ நான் டெம்பரவரியாக எனேபிள் பண்ணிக்க முடியும் ஷிஃப் ஷிஃப்ட்டை எடுத்துகிட்டு நான் கிளிக் பண்ணாக்கா ஒரு இமேஜ் தான் எனக்கு பேன் ஆகும் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு நான் ட்ராக் பண்ணும்போது இரண்டு இமேஜுமே எனக்கு பேனிங் ஆகுது அதே போல் அதேமாதிரி ஜூம் தோலியும் நம்ம ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி டெம்பரவரியாக ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஜூம் பண்ண முடியும் ரெண்டு விண்டோவுமே ஜூம் பண்ண முடியும் ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு இமேஜ் மட்டும் ஜூம் ஆகும் இப்போது இந்த ஜூம் டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிட்டே இருந்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இது அனிமேட்டட் ஜூம் ஆகும் ஆல்ட்டை கிளிக் பண்ணி நான் மீண்டும் கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஆகும் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ஹோல்டு பண்ணால் அனிமேட்டட் ஜூம் இன் அனிமேட்டட் ஜூம் அவுட் ஆகும் இப் வியூ மெனுவில் நான் போகிறேன் ஸ்க்ரீன் மோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நான் மவுஸ் ஓவர் பண்ணும்
பண்ணிட்டு நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கிரீன் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்றோம் ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கிரீன்ல தான் இருக்கும் ஃபுல் ஸ்கிரீன் மோட் வித் மெனு பார் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கிடைக்குது இந்த பிக்சருக்கு இந்த பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஆனது கிரியேட் ஆயிருக்கு சரி இப்போ நான் கண்ட்ரோல் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஒன் பிரஸ் பண்றேன் இது ஹண்ட்ரட் ஜூம் மோட் இப்போ இந்த இமேஜ் ஆனது ஹண்ட்ரட் ஜூம் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கோரல் பார் எதுவுமே இங்க இல்ல கீழேயும் இல்ல சைட்லயும் ஸ்கோரல் பார் எதுவுமே இல்ல சரி இந்த இமேஜ நான் ஸ்கோரல் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா பேன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா டெம்பரவரியா நான் வந்து ஸ்பேஸ் பார நான் அழுத்தி பிடிக்கும் போது எனக்கு ஹேண்ட் டூல் வரும் இந்த ஹேண்ட் டூல் மூலியமா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பிக்சரை நான் வந்து பேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸ்கொரல் பண்ணி பேன் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் இதே மோட்ல இருக்கும் போது மீண்டும் நான் ஒரு எஃப் ப்ரெஸ் பண்றேன் பாருங்க ஃபுல் ஸ்கிரீன் மோடுக்கு போகும்போது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா மெனுஸுமே ஹைட் ஆயிடுச்சு எந்த டூல் பாரும் தெரியல ஃபுல் ஸ்கிரீன் மோட்ல நல்ல அழகா நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் மோட் அப்படின்னு பேரு இந்த ப்ரெசன்டேஷன் மோட்ல இந்த ப்ரெசன்டேஷன் மோட்ல ஃபுல் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது இப்ப வந்து நான் வந்து மவுச மவுச நானு இட்ஸ் எடுக்கு அப்படியே நகர்த்திட்டு இந்த எஜ்ஜுக்கு போகும்போது பார்த்தோம்னா பேனல்ஸ் வந்து பாப்பா பார்க்கும் அப்படியே நான் லெப்ட் சைடுக்கு போனேன் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு எஜ்ஜுக்கு போகும்போது டூல் பார் எனக்கு பாப்பா பார்க்கும் இதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து வேகமா ஒர்க் பண்ண முடியும் மீண்டும் இதுல இருந்து வெளிவர நான் எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது இந்த மோட்ல இருந்து நான் வெளியே வந்துடலாம் மீண்டும் டேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது மீண்டும் பழைய நிலைக்கு நம்ம போக முடியும் மீண்டும் டேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது பழைய நிலைக்கு வந்துடலாம் போட்டோஷாப்பை வந்து போட்டோகிராஃபர்ஸ் மட்டும் இல்லாம டிசைனர் அதாவது வெப் டிசைனர் சாப்ட்வேர் டெவலப்பர் போன்ற பல விதமான டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தவங்க பயன்படுத்துறாங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேனலை அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து போட்டோஷாப்ல இருக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பேஸ் ஸ்பிக்கர் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஸ்பிக்கரை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா எசன்சியல் உங்களுக்கு வந்து எனேபிள் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க எசன்சியல் எனேபிள் ஆயிருந்தா மட்டும் இப்போ இருக்கிற இந்த மாதிரியான பேனல் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா ரீசெட் எசன்சியல் கொடுத்துருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விண்டோ ஆனது கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விண்டோ மெனுல போனோம்னாக்கா பலவிதமான பேனல்ஸ் நம்மளுக்கு இங்க இருக்கு இதுல லேயர்ஸ் லைப்ரரிஸ் கலர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் மட்டும் இங்க எனேபிள் ஆயிருக்கு மற்றதெல்லாம் டிசேபிள்ல இருக்கு எடுத்துக்காட்டா நான் இந்த இன்ஃபோ அப்படின்ற பேனல கிளிக் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபோ பேனல் ஆனது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி கிடைக்குது எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா போட்டோஷாப்ல சில பேனல்ஸ் வந்து இன்னொரு பேனல் கூட குரூப்பிங் ஆகி தான் கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஃபோ பேனல் ப்ராப்பர்டிஸ் பேனல் கூட இருக்கு கலர் பேனல் ஸ்வாட்சஸ் அப்படின்ற பேனல்ஸ் கூட இருக்கு லைப்ரரிஸ் அப்படின்ற பேனல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கூட இருக்கு சரி இந்த மாதிரி குரூப்பிங் ஆகி தான் பேனல்ஸ் இருக்குது இன்ஃபோ பேனல் 